அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு ஒன் டே ஒன் ஸ்நாக் வித் மை ஒன்ஸ் கிச்சன் ரமலான் ஸ்பெஷல் எபிசோட் நம்பர் எயிட்டீன் புதிய புதிய ரெசிப்பீஸ் ட்ரை ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ പഴമയിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലശ്ശേരിക്കാരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മൂന്ന് റെസിപ്പീസ് ആണ് പെട്ടിപ്പത്തിൽ ഇറച്ചിപ്പത്തിൽ മധുരക്കോയട ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് പണ്ട് കാലത്തൊന്നും ഒരു വിരുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് വന്നെങ്കിലും നോമ്പ് കാലത്ത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ ഈ മൂന്ന് റെസിപ്പീസും കൂടി ഉള്ളതാണ് അതായത് പൊട്ടിപ്പത്തിലും ഇറച്ചിപ്പത്തിലും മധുരക്കോയടയും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മാവ് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കാണിച്ച റെസിപ്പീസിലൊക്കെയും സ്നാക്സിന് മാവ് എങ്ങനെയാണ് കുഴക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്ത മാവാണിത് ഇനി ഇറച്ചിപ്പത്തിലിനും പെട്ടിപ്പത്തിലിനുമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബീഫാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൂന്ന് സവാളയും നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഓരോരുത്തരുടെയും എരുവിനനുസരിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ സവാള ചെറുതായി ഒന്ന് മൂത്ത് സോഫ്റ്റായി വരുന്ന സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പൊതുവെ ചിക്കൻ മസാലയിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് ചെറുതായി പീസാക്കി എടുത്തതാണ് എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില എന്നിവയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയത് ബീഫ് കൊണ്ടും ഇതുപോലെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം ബീഫ് വേവിച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഴറ്റി എടുത്താൽ മതി ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആദ്യം ഞാൻ പെട്ടിപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെട്ടിപ്പത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ചപ്പാത്തി മാവ് പരത്തിയെടുത്ത് ഒന്നിന് മുകളിൽ മസാലയും മുട്ടയുടെ പകുതിയും വെച്ച് വേറൊന്നുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് സ്ക്വയറായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് പെട്ടിപ്പത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട ഇതുപോലെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട നല്ല ഹാർഡ് ബോയിലായിട്ട് കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ബോൾ സൈസ് എടുത്ത് പരത്തിയെടുക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കണം ചപ്പാത്തി ഒരുപാട് തിന്നായി പോകരുത് അപ്പോൾ എണ്ണയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മസാലയും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറൊന്നും കൂടെ ഇതുപോലെ റൗണ്ടായി പരത്തിയെടുക്കണം രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്നിലേക്ക് സെൻട്രലായിട്ട് ചിക്കൻ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും നന്നായി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ പകുതിയും വെച്ച് അടുത്ത ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കവർ ചെയ്താൽ എല്ലാ സൈഡും നന്നായി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ കയറിപ്പോവും നന്നായി അമർത്തി കൊടുത്ത ശേഷം ഇനിയൊരു പിസ കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയോ കൊണ്ട് നാല് ഭാഗവും സ്ക്വയറായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇനി എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പെട്ടിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ട കൊണ്
അതിലേക്ക് രണ്ട് അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നടുഭാഗം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈഡും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം പിസ കട്ടറും ഉണ്ട് സെൻറ്റർ പാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി ഒരു ലെവലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പത്തിലുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ തലശ്ശേരിക്കാരുടെ ഇറച്ചിപ്പത്തിൽ ഇനി ഇതുപോലെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായി സ്വീറ്റ് മസാല വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മധുരക്കോയടയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് സ്വീറ്റ് മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉന്നക്കായ്ക്ക് എങ്ങനെയാണോ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് പഞ്ചസാരക്ക് പകരം വെള്ളം വിളയിച്ചെടുത്ത് തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു ബോർഡ് അത് കോയട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സൈസാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വലിയൊരു ബോള് ഇതുപോലെ എടുത്ത് പരത്തിയെടുക്കാം ചെറിയൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ പാർട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം ഇനി ഓരോ റൗണ്ടും ഇതുപോലെ എടുത്ത് കുറച്ച് മസാല ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സൈഡൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി എല്ലാം ഇതുപോലെ മസാല ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം രണ്ട് സ്വീറ്റ് മസാലയുടെയും റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അത് നോക്കണം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇനി ഓരോന്നായി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടാകാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയില് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പെട്ടിപ്പത്തിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടിപ്പത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം എണ്ണയിൽ ഇട്ട ഭാഗം ചെറുതായി മുരിഞ്ഞു വന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ ഭാഗവും ചെറുതായി മുരിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായി ഞാനിപ്പോൾ കോയടയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കോയട ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ്സാക്കിയ ശേഷം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ അരിപ്പ കയ്യിലുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഇനി അടുത്തതായി ഇറച്ചിപ്പത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ നന്നായി മൊരിച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് ഐറ്റംസും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ മാവിൽ ഞാൻ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് കുഴച്ചെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സാണിത് ഇനി നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പെട്ടിപ്പത്തിലും ഇറച്ചിപ്പത്തിലും മധുരക്കോയടയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഈ റമദാൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ തലശ്ശേരിക്കാരുടെ ടേസ്റ്റി സ്നാക്കാണിത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം പുതിയ വീഡിയോസുമായി കാണുന്നതുവരെ ബായ്